ভূমি শব্দটা খুব রহস্যজনক জন্মভূমি স্বদেশ এই ধরনের প্রচলিত যে ধারণাগুলো আছে ভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জন্মভূমি একটা আয়তন থাকতে পারে তার আবদ্ধতা থাকতে পারে যাকে স্বদেশ বলে কিন্তু ভূমি যে কোনো প্রাকৃতিক জাগ্রত সত্তার অন্তস্থলের এক গোপন সংকেত লিপি এই সংকেত লিপি প্রথিত হয় জন্ম জন্মান্তর ধরে একটা প্রাণীর ভূমি তার ঐশ্বর্য এই ভূমিতাকে কথা বলায় এই ভূমিতাকে দেখতে শেখায় এই ভূমি তার জীবন এই ভূমি তার আমরণ প্রকাশ এখনো পর্যন্ত যদি মনুষ্য জাতির কথা ভাবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি মেধাবী জাতি কিন্তু মানুষ এখনো পর্যন্ত না পেয়েছে এই ভূমির সন্ধান না পেয়েছে এই ভূমির স্বাক্ষর অথচ এত অত্যাবশ্যকীয় এই ভূমি আমার ভবিষ্যৎ আমার বর্তমান আমার অতীত আমার পূর্বাশ্রম আমার জন্ম জন্মান্তর এই ভূমির উপর প্রথিত কোন দেশ কোন বিষয়ে পটু হবে কোন মানুষ কি ভালোবাসবে কোন প্রাণীর আকার কি হবে কোন বৃক্ষ কোন বাটি ছাড়া বাঁচবে না কোন ফল কখন হবে কোন পাখি কখন আকাশে উড়বে সেই ক্ষণটাও সেই সমস্ত কিছুটা ভূমি দ্বারা পরিচালিত অদৃশ্য অলৌকিক রহস্যময় এই ভূমির ভূমিকা সর্বসময় উপলব্ধি করতে পারা যায় বটে খুঁজে পাওয়া যায় না যদি ভূমি খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে অনেক আশঙ্কা অনেক পরিণতি অনেক পরিণাম আতঙ্কের হাত থেকে অন্তত মানুষ বেঁচে যেত কারণ ভূমি সৃষ্টি ভূমি স্থিতি ভূমি লয়ের নির্দেশ 
এই সংকেত লিপির মধ্যে সব কিছু লেখা আছে যদি কেউ কোনো দিন এই ভূমির সংকেত লিপিকে উন্মোচন করতে পারে সেটা একক স্তরে হোক অর্থাৎ শুধু একটা বৃক্ষের অথবা একটা পাখির অথবা একটা মানুষের অথবা মেঘের অথবা সূর্যের অথবা তারার অথবা ব্ল্যাক হোলের তাহলে এত কসরত এত কৌশলের প্রয়োজন হতো না যত জটিল পরীক্ষা নিরীক্ষা যত তার মধ্যে কল্পনা ভাবনা ধ্যান ধারণা এই সব কিছুর সম্মেলন যত আশঙ্কা যত ভয় যত হাসি যত পরিতৃপ্তি সব পাল্টে যেত এই ভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বহু মানুষ বহু বহু এই ভূমি খুঁজে বেরিয়েছে মেঘ এই ভূমি খুঁজে বেড়ায় ছোট্ট ঘাসটা বারবার বৃক্ষ তার ফল ফেলে নতুন করে জন্মান্তর সৃষ্টি করে বার করতে চায় ভূমি ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ডেড ইউনিভার্স অথবা আরও আরও বিচ্ছিরণের এই যে মহাকাশ এই যে ব্রহ্মাণ্ড এই যে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ভূমি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভূমি যেদিন খুঁজে পাওয়া যাবে সেদিন সব অন্বেষণ বন্ধ হয়ে যাবে কারণ ভূমি জ্ঞান ততক্ষণ অন্বেষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যালোচনা থাকবে ততক্ষণ বিশ্লেষণ থাকবে ততক্ষণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরের অনুসন্ধান থাকবে পেয়েছি অথবা পাইনি থাকবে সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম কলা কৌশল থাকবে এগুলো ভূমিকে না উপলব্ধি করতে পারার লক্ষণ ভূমির জন্য কোনো যন্ত্রপাতি লাগে না ভূমি অন্বেষণে কোনো বিশ্লেষণ লাগে না ভূমি সব প্রকাশিত তখনই যখন সে আধার পায় আধার মানে পরিবেষ্টনের এক পরিবেশ এক আবহ লক্ষ সহস্র কোটিতে এরম ধরনের একটা আবহ তৈরি হয় যেখানে ভূমি যে চে এগিয়ে সে সব প্রকাশিত হয় তার আর কিচ্ছু লাগে না সে সব দেখতে পায় সবাইকে সব লগ্নকে সেটা পেছনের হোক সেটা আজকের হোক সেটা আরও যুগ যুগান্তরের অনেক দূরের অথবা প্রযোজনের হোক দেখতে পাওয়া যাবে কারণ ভূমি অন্ধকার ভূমি আবার আলোকিত এই ভূমি থেকে ধান হয় 
এই ভূমি থেকে মাটির জন্ম হয় এই ভূমি থেকে প্রণম্যরা তৈরি হন এই ভূমি থেকে কীট কীটাণু জীবাণু জীব বৃক্ষ বাতাস অগ্নি সব সব কিছু জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু কেমন করে ভূমি সংগঠিত হয় কেমন করে ভূমির এই সংকেত টিপি লেখা হয় সৃষ্টির এই রহস্য যতদিন না উন্মোচন হবে ততদিন বাঘ বিতণ্ডা পর্যালোচনা বিশ্লেষণ জয় পরাজয় বারবার মনে করি দিয়ে যাবে তুমি এখনো ভূমিহীন অন্তর থেকে অন্তস্থলে অতালে ডুব দিয়ে অন্তদৃষ্টির অপরিসীম শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ভূমির খোঁজে যেতে হয় ওখানে আকাশ ওখানে অনুপরমাণুর রহস্য ব্রীত বৃত্তান্ত ভূমি আসলে কল্পতরু অনেকটাই কল্পতরুরই মতো সব 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 আছে ওই ভূমির প্রত্যন্তরে নিদ্রিত এবং জাগ্রত এক মিশ্রিত অবস্থায় ভূমি প্রতিষ্ঠিত যদি জিজ্ঞেস করো আমার ভূমি কোথায় তাহলে বলবো তোমার ভূমি প্রত্যন্তরে তোমার ভূমি বাহিরে তোমার ভূমি সুদূর আকাশে ওই সুদূরে সর্বত্র তোমার দেহ অবয়বধারী সীমায়িত হতে পারে তোমার ভূমি সুবিস্তৃত অনন্ত অথচটা তোমার ভূমি যে ভূমিতে তোমার বিধিলিপি খোদাই করা আছে খোপনে রহস্যে